नमस्कार राजधानी लखनऊ के एपिक इवेंट द्वारा आया सावन झूम के कार्यक्रम का आयोजन हजरतगंज स्थित रॉयल कैफे के कालर सभागर में किया गया महिलाओं ने जोर शोर से और उल्लास के साथ मनाया तीज का त्यौहार थीम का जमकर आनंद लिया गया विशेष थीम आया सावन झूम के सावन की मस्ती सभी ने दिखाई दी सभी महिलाएं हरे रंग के वस्त्रों में अपने अपने अनुभव साझा करती नजर आई मुख्य अतिथि के तौर पर लखनऊ की महापौर सहयुक्ता भाटिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जिसमें संगीत प्रतियोगिता नृत्य प्रतियोगिता और सावन क्वीन प्रतियोगिता और महिलाएं धीरे धीरे करके जैसे जैसे अपने आप में व्यस्त होती जा रही हैं धीरे धीरे करके त्यौहार कम होते होते चले जा रहे हैं लेकिन महिलाएं अपने कार्यक्रमों को त्यौहारों को पूरी तरह से अपनी संस्कृति को अपनी परंपराओं को निभाने का काम कर रही हैं वो किसी भी त्यौहार को चाहे वो छोटे रूप में मनाएं या बड़े रूप में मनाएं वो अपनी संस्कृति को आगे ले जाने का काम कर रही हैं और इसी तरह से ये हरियाली तीज का प्रोग्राम है जो कि एक पर्यावरण को उससे संबंधित है हमारा दूषित पर्यावरण को हमें सावन के महीने में हम पौधे लगाते हैं हरियाली को लाते हैं और हरा हरे हरे कपड़े भी पहनते हैं ये एक उद्देश्य है कि पर्यावरण को भी हम पर्यावरण को समर्पित करते हैं ये महीना इसका एक विशेष महत्व है और यहाँ इस पर महिलाएं अपने साथ संभल कर आती हैं और अपने आ, अपने अपने ऊपर उनको जो त्यौहारों के समय में जो उनको अपने पे समय खर्च करना चाहिए उसके लिए भी थोड़ा सा जागरूक होती हैं और नहीं तो तनाव भरा जीवन जो इस समय लोग जी रहे हैं उससे भी थोड़ा सा मृत्यु का भाव करना चाहिए महिला सम्मान को लेकर के जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने अभी बस की सेवा रक्षाबंधन वाले दिन फ्री कर दिया है उस पर क्या कहेंगे उसे मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं के भारतीय जनता पार्टी के में हमारी चाहे प्रधानमंत्री जी हों या फिर मुख्यमंत्री जी हों महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है विशेष दिया जाता है और जब से सरकार आई उन्होंने महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएँ दी हैं और मुख्यमंत्री जी ने त्यौहार के दिनों त्यौहार के दिन रक्षाबंधन पर जहाँ भाइयों बहनें भाइयों के यहाँ जाती हैं और वह अपने इस पर्व को मनाती हैं और एक सुरक्षा का भाव लेकर जाती हैं तो वो सुरक्षा का भाव उन्होंने दिया है और फ्री फ्री करने की का अर्थ ये नहीं है खाली फ्री करने से नहीं एक तरफ से उन्होंने एक उन्होंने उपहार दिया है बहनों को तो बहनों का उपहार दिया उसके लिए मैं विशेष रूप से उनका आभार प्रकट करती हूँ और हमेशा से वो महिलाओं की चिंता करते हैं इसी प्रकार से करते हैं आगामी स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर हमारे देशवासियों को क्या फील करना चाहिए हमारा पचहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है इस बार प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष रूप से पचहत्तरवें इस दिवस पर अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है जो हमारे यहाँ मनाया जा रहा है लगातार लोग आज भी कुछ कार्यक्रम उसी उस पर सुबह थे सैनिकों के और लगातार सैनिकों के कार्यक्रम हो रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस पर हम उन शहीदों को भी याद करते हैं जिन्होंने हमारी देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और हम सबको स्वतंत्रता दिलाई और स्वतंत्रता के मायने को हमें समझना चाहिए स्वतंत्रता क्या है स्वतंत्रता हम सब के लिए केवल युद्ध लड़ने का ही ही स्वतंत्रता नहीं होती है स्वतंत्रता है हमको अपने जिस जगह पर हम हैं जहाँ पर हम हैं अपने अधिकारों का उपयोग तो हम करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करें और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए जहाँ पर हम हैं वहीं पर हम अपनी ईमानदारी से काम करें यही हमारी यही हमारे देशभक्ति है यही हमारे स्वतंत्रता दिवस पर हम देशभक्ति के गीत भी गाते हैं तो हमारी यही देशभक्ति है कि हम अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाहन करें और स्वतंत्रता को मायनों को समझें और उसको विशेष रूप से मनाएं एक समय ऐसा था कि हम स्वतंत्रता के लिए की लड़ाई लड़ रहे थे आज हम स्वतंत्र हैं तो अमृत पचहत्तर वर्ष हो गए पचहत्तरवीं वर्ष बाद हम मना रहे हैं ये हमारे लिए विशेष खुशी की बात है मैम हरियाली पीठ पर जैसे कि महिलाएं इकट्ठा होकर गीत गा रही हैं तो उस पर उनसे क्या उनके लिए विशेष क्या कहेंगे महिलाओं का एक विशेषाधिकार है महिलाएं सज सजना धजना उनका अलंकृत होना ये उनका विशेष स्वभाव भी है और अधिकार भी है तो महिलाएं किसी भी चीज़ को महिलाओं में एक कला होती है किसी भी चीज़ को सुंदर बनाने के लिए तो जब कोई चीज़ अपने को सजा सजा सजेंगी सवरेंगी अपने को सुंदर बनाएंगी इसी तरह से वो अपने जीवन में जो भी चीज़ें उनके जीवन में आएंगी वो उनको सुंदर बनाने का प्रयत्न करेंगी अपने महिलाओं का एक 
विशेष स्वभाव होता है वे अपने घर को भी सजा कर संवार कर सुंदर बना कर रखती हैं तो ये एक एक महिलाओं का स्वाभाविक गुण है उस गुण के आधार पर जो त्यौहार मनाना एक परंपरा को आगे लेकर जाना है अपने बच्चों को वो परंपराएं सिखाने का काम है तो ये आज के दिन यहाँ पर सब सावन के महीने का उल्लास मना रही हैं और तीज के त्यौहार को परंपरागत रूप से मना रही हैं इसके लिए मैं उनको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हेमा जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने इसका आयोजन किया थैंक यू सो मच मेरा नाम स्नेहा शुक्ला है और मैं वैसे तो वाराणसी की रहने वाली हूँ लेकिन मैं फ़िलहाल लखनऊ में रह रही हूँ और हेमा जी और एपिक इवेंट्स के थ्रू इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया और जिसमें सभी महिलाओं को बराबर से मौका दिया गया सिंगिंग डांसिंग और सावन क्वीन कॉन्टेस्ट का ऑर्गेनाइज़ करवा के और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है हम सब ने बहुत इन्जॉय किया है और आई बिलीव कि ऐसे कॉन्टेस्ट और ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए फ्यूचर में और आगे की पीढ़ी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि डांसिंग बहुत अच्छा मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी है और बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर भी है तो हम सबको अपने जीवन में फिट रहने के लिए अपने जीवन में खुश रहने के लिए डांस सिंगिंग और जो भी अच्छा लगता है उसको अपनी डेली रूटीन हॉबी में स्पेशली लेडीज़ को ज़रूर शामिल करना चाहिए अपनी हॉबी में इन सारी चीज़ों को जिससे उन्हें खुशी भी मिलती है और एक कॉन्फिडेंस भी आता है मैम बतौर मुख्य अतिथि संयुक्ता भाटिया जी ने भी आप लोगों के लिए संदेश दिया तो क्या संदेश देना चाहेंगी रक्षाबंधन आ रहा है तो बहन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जी बिल्कुल जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है तो मैं सभी बहनों को ये कहना चाहूँगी कि त्यौहार मनाएं ज़रूर मनाएं क्योंकि साल में एक ही बार आते हैं और यही त्यौहार होते हैं जो हमें अपने अपनों से मिलने के लिए प्रेरित करते हैं तो ज़रूर जाएं अपने भाइयों के घर अपने रिलेटिव्स के घर और जो भी आपके क्लोज रिलेटिव हैं फ्रेंड्स हैं उनसे ज़रूर मिलें त्यौहार मनाएँ मास्क पहनें और अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें ये कि मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ सिंगिंग भी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को एंजॉय देती है मन शांत करती है कितना भी मन खराब हो गुनगुना लो तो मन अच्छा हो जाता है मेरी समझ से मैं कार्यक्रम के आयोजक हेमा जी को हाँ, किस तरीके से मैंने पहले पार्टिसिपेट किया है इनके साथ में मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे ये अवसर मिला कि मैं यहाँ पे आई हूँ स्टेज पर और उन्होंने ये मौका दिया बहुत अच्छी है और महिलाओं को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन करती हैं इसी अच्छी लगी मुझे जैसा कि मैम रक्षाबंधन का त्यौहार भी है हाँ तो क्या संदेश देना चाहेंगी किस तरीके से वो त्यौहार मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि सारी बहनें सारे भाई जो भी हों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें जो हालात हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोई उसमें वो नहीं है कि हम नहीं मिले हैं तो कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है अगर प्यार है तो हमेशा ही जीवन में मिलता रहेगा अपने आप को देखते हुए ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारी ये सभासद हैं इनके साथ में हमेशा रहना चाहिए और ये हमारे मोहल्ले का हमारे सबका ध्यान रखती हैं सफाई का सब चीज़ का और मैंने बहुत लाइक करती हूँ कि एक ऐसी महिला के साथ हूँ तो अच्छा लगता है कि मैं भी कभी थोड़ा तो आगे बढ़ी उनके लायक नहीं तो थोड़ा आगे बढ़ी अच्छा लगा मैं अपने बच्चों और परिवार के साथ खुश हूँ बस थैंक यू आया सावन भूम के का आयोजन किया जी इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है मुख्य उद्देश्य यही है कि हम हमारी पीढ़ी जो है बहुत कुछ दे के आ चुकी है और कोशिश है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चे जो आजकल मोबाइल में हैं इंटरनेट में बहुत ज़्यादा हैं कहीं ना कहीं अब उनकी मजबूरी भी बन गई है तो हम अपनी परंपराओं को आगे कैसे बढ़ाएं तो मुझे लगता है माँ एक ऐसा ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं तो यही हमारी कोशिश है कि ये हरियाली जो सावन का त्यौहार है हरियाली का क्या महत्व है ये हम अपने हम सभी माए यहाँ पे उत्सव करें और अपने बच्चों को बता सकें बेसिकली तीन परम हमारे यहाँ हुए हैं सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन एंड सावन क्वीन कौन विनर है डांसिंग क्वीन की विनर स्नेहा शुक्ला जी है और सिंगिंग क्वीन की विनर आपके सामने बैठी हुई है तो ये दोनों हमारे यहाँ की डांसिंग और सिंगिंग क्वीन है अभी सावन क्वीन का रिजल्ट आना बाकी है